么来了？怎么这么快？这是通往余家村的唯一公路。一会儿，这儿的事也不太好，咱们跟着他们，去那边走。好。队长，有什么事情？神谷，你带第一小队从这儿插下去，跟公路平行前进，尽可能搜索离公路近的地方。嘿，一小队，跟我走。我怕有人会打吕团长的冷枪。这里，不会吧？走吧。把枪给我，不用了。哎，给我。我知道你想谢谢，可是走慢的话，敌人车就过去了。走吧。快一点！在山上进行搜索，快！自己小心点。我有点力啊，大哥。小野，你带一些人从这里进行搜寻。嗨，你们跟我走，其他人跟我来。
你打左边，我打右边。打司机的后排，当官的都坐在司机后头。这你都知道？团长说的。车到了拐弯处，咱们就开枪。去捡，那怎么行呢？往前，往前，保管，快走情话。
，必须给我打起十二万分之小心，绝对不可以有任何一点差错。嗨嗨，神谷，你带你的人去村外山坡一线警戒。嗨，高山，你带你的人到村右一带警戒，等吕团长走后，再让他们撤下来，随队出发。特别要注意搜索附近的高位置，一个死角都不可以遗漏。嗨，一小队，跟我走。嗨，走。将军阁下，欢迎您的光临。啊啊，请。去那边检查一下。嘿，一位，过来一开枪，他们就会立刻发现我们，到时候咱们一个都跑不了。打算没看看？吕团长要在门口合影，给我全力戒备。嗨，你们两个在这边。吕团长阁下，请您抓紧时间照相吧。嗯，九锦小姐，真是不虚此行啊！真是太伟大了，太伟大了。吕团长阁下，这里实在很危险，附近或许有共产党狙击手活动。嗯，呃，这里不早就肃清了吗？九锦小姐，宋朝的文化真是博大精深。今天终于让我一睹真容，真是三生有幸啊！你可知道这瑜伽祠堂春花阁帖、书法、书课的来历？你可知道这瑜伽祠堂春花阁帖、书法、书课的来历吗？这就要从宋王朝建立后说起了。自从宋太祖实行了重文轻武的国策，促使了经济的繁荣。尤其是到了宋太宗时期。
他酷爱书法，于成化三年将历代所藏的书法移除密阁，并将所藏所收铭记编次，摩刻于枣木板上。这就是成化阁帖的由来。嗯，大佐阁下，<笑>我们还是……哎，可惜呀、啊，后因大中降服八年，荣王宫火灾，烟翻密阁，烧毁了枣木板。哎，真没想到。今天在这里还能让我一睹真容，那可是无上的荣耀啊！啊，啊来来来，我们在这里合个影吧。马上带人赶过来，顺着山谷往下追。你们两个，从这条路插下去，想办法截住他们。你跟我来。我们甩掉了。
，那边这是哪里？不会过去了吧？不会，不会走这么快。走，我们去前面。队长，你看，过去，味道吃点，别动，下去，老实点，别动。那他怎么办？交给上级。不，那怎么办？杀了他。这个女鬼子是当官的，留着她会有用。你知道她杀了我们多少人吗？那你杀了她，我装作看不见。你以为我不敢啊？鬼子的大部队，一会儿会发现他不见的。我找个绳子把他捆起来。
你们最好现在就杀了我，否则我一定杀了你们。你不说中文，听起来还笨。所以你在狙击手里，会说中国话的还真不少。那个会说中国话的狙击手是我丈夫，你身上的枪就是我丈夫的。没错，丧门星，我一定要杀了你！你们的丧门星，我是老百姓的太白金星，走吧。别逼我犯错误，快走！枪声，因为他们根本就没有用枪。高山君，你带一部分人从左侧进行包围，其他人跟我从右侧进去。好，李小队，跟我来。嗨，其他的跟我走。给我快点。我要喝水，回你们日本喝去。中国的水不是给你们喝的。你这是干什么呀？他是俘虏，给他喝一口。给他喝一口。好了。你赶紧喝，喝饱了赶紧走。谢谢。活着，混蛋！快把他给我弄醒！快，快！快来！快来！快来！他是俘虏，别虐待他。谁虐待他了？他这是故意磨蹭。你让他走快点不就完了吗？拿枪推他干嘛？谁推他了？起来，别撞死！快点！起来呀！沈国军，高山军，有什么情况吗？没有。恐怕我们再也找不到酒井队长了。我们总得弄清他是死是活吧？弄清？怎么弄清？李团长被打死，酒井中尉失踪。
我们怎么会去向商敏交代？放心吧，我们商敏还有少佐、中佐在盯着。再怎么样，也找不到你我头上。可我们是负责警戒的呀，那也是九井队长的责任，和我们有什么关系？高山君，要不你先带人回去，等追上了部队，向中佐汇报一下我们这里的情况。我带人继续搜索。九井中尉可是我们日本的名人，找不到他，我们都要倒霉的。嗯，这仗是越打越温呢。这样吧，你还是多带一些人，我只带几个人回去就行。嗯，也好。高山君一路相信。嗯，你也是。咱们今天晚上是不是要住在这林子里啊？今日的休息吧，烧点吃的和水。找什么吃的喝的呀？吃的够多了，光走一天路了。那照你的意思，让他渴着饿着。饿着他，渴着他也不冤。喂，我要解手。来干嘛？解手。解手？手怎么能解开啊？管着你也怕你跑了吗？我说我要解手，小便、尿尿。他要尿尿怎么办？那手也不能解呀。那他怎么尿？行了行了行了，我可警告你啊，你可别想跑。那边去！不是要尿尿吗？还不快点！就在那儿解决了。拉屎不？要不一起拉了，省得麻烦。来了来了。谁都快，快点，来快点，小花，小花，来，快点，快走快点，快
等一下，东西。怎么样？咱们去哪儿？去于大娘家。他们家可靠吗？可靠。好，咱们走。走。快！快走，快点！快点呀！吃土豆，饿坏了吧？赶快赶快，孩子，吃吧。谢谢大妮。怎么就你们两个？嗯，啊，你你怎么来了？哎，队伍打散了。彭团长他们没来过吗？没来过。鬼子这段来来去去的扫荡，你们带个女鬼子，路上好走吗？大妮，我们后半夜进山。去哪儿？有准地方不？那你们就别瞎走了，就先住下，让老于他们给你们打听部队的下落，有了准信再走，不更好吗？要不这样，咱们还是回山里边，山东同志小木屋吧。哎呀，你们都来了！哎，于大爷，你们可都来了。前几天我听咱们的交通员说，决死队被打散了，牺牲了好多同志，真把我们急坏了。都站着干什么？坐下吃土豆。对，来来来，快,快坐,坐，快坐，坐坐。哎，吃吃吃吃。小朋友，来，不要怕，过来。小朋友，想不想吃糖啊？阿姨这有糖，那你要帮阿姨把绳子解开，好不好？帮阿姨把绳子解开，阿姨给你糖吃，可甜可甜的糖了。打死这个女鬼子！打死这个女鬼子！臭不要脸！打死！打死！打死！乡亲们，乡亲们，这个女鬼子是我们的俘虏，我们是不能打骂俘虏的，这是新四军的规定。我会把这个女鬼子带回部队上，对她进行审问，可以从她这里得到很多别的鬼子的消息。你要把她杀了，就什么价值都没有了。张相说的对，这个女鬼子对咱们部队有用啊。如果她说出了鬼子的情况，比打死她可有用的多呢。对呀、啊。大家先回去吧，大家先回去吧，回去吧，回去吧，哎，先回去吧，好，大家回去吧，回去吧，先回去，走，回去，哎，回去，对，去，去，去，去，好了，好了，回去，好了，回去吧，往外先别说这女鬼子的事儿啊，先回去吧，啊。这些老百姓把你活撕了，你都不愿。你知道你们日本人杀了我们多少中国人了？多少村庄的老百姓被你们刷光了，你知道吗？你活该去死！这是战争，战争就是你死我活，我们没有错。看你老老的，谁挑起了战争？你们不跑到我们中国来侵略我们中国，到我们中国来烧杀抢掠，哪来的战争？你们要打仗，打我们这些手里有枪的人。你们杀这些老百姓，手里手无寸铁，连一个丁香没有人，做什么？你们这帮畜生，没有人性的畜生，活该去死！你现在还能活着，是因为你手里没有枪，是因为你是我们的俘虏。
，你们就想周围活的。我们也没办法，当时鬼子大部队跟着我们，我们不敢用枪，只好用计制住他。我说呢，一是张响的性子，早一枪崩了他。怎么啦？我老想起那张脸，和咱们一模一样的脸。他临死的时候问我，是怎么打败他的？这个人，就是这个女鬼子的男人。他们不是人，他们是不是人？可是，可是呢？可是他们和我们长得一样，他们真的愿意大老远跑到中国来吗？他们就是在遭害我们的国家和百姓。你以为我不恨他们？你可怜他。我恨他，和恨所有鬼子没有什么区别。可是，是我杀了他们的人。毕竟是我杀了他的男人，我心里头也不知道是啥滋味，总觉得有个东西在抓挠。他杀了我们多少人，你知道吗？他们会可怜那些人吗？你现在去问他，看他怎么说。我是在说，我不是他，我知道他们不会可怜咱们中国人。他杀我们中国老百姓的时候，杀死我爹，杀死你全家的时候，他们会可怜我们这些失去亲人的人，会吗？你别把我想歪了，我也说不上是可怜的，我也不知道我自己咋。我知道你怎么了，你爹不爱听。你说，你心软了，因为她是个女鬼子。我没有，我对他们的仇恨一点都没有忘。你别不承认，你们这些男人都不愿意对女人施狠，不愿意欺负女人，可你恰恰就忘了，她是我们最凶狠的敌人。你现在给他枪试试，他连眼皮都不眨就会把我们给杀了。我知道他不会可怜咱们中国人。如果在战场上，我会毫不留情的就杀了他。现在呢？现在他是俘虏，他一点反抗的能力都没有。如果不是呢？可他现在是。我是说，如果不是，他就站在那里，手里有枪，没有看见你，也没有想杀你，有像以前一样毫不犹豫的开枪吗？会吗？我不知道。都给我精神着点！大家搜得仔细一点，不要放过任何的可疑角落。也许是你知道，你杀了他的男人
，也许是你对女人的软心肠。可不管是什么，你要知道，你是新四军战士，他是日本鬼子，是我们的敌人。你哪怕对他心存一点点怜悯，你就是中国人的罪人。我只是暂时转不过来了。那就赶紧转过来呀、啊，要不你会害了你自己的。他可能又要接手了，接手，我去看看。接手，我就知道。你说你事儿怎么这么多呀？啊，起来，快点，这边。神谷少尉，大家都走不动了，休息一会儿吧。难道我不累吗？我不休息吗？找不到究竟中尉，我们都脱不了干系。可是，他是被新四军抓走，或者被杀，扔到山沟里，我们去哪里找他？这个混蛋！嘿，活要见人，死要见尸，找不到究竟中尉，谁都不可以跟我休息。嘿，你带领一队，从这里进去搜索。二队，跟我走，快一点，都给我从这里爬上去，快点。还想杀我是吧？当然。就凭你现在，总会有机会。你以为你有机会就能杀了我？一定，死鸭子嘴硬。你就没想过要赎罪吗？如果我们部队的上司不枪毙你，你可以回到你的祖国和你的父母亲在一块过安稳的日子，做一个安分的女人。安稳的日子。我的家，我的幸福，我的一切全毁在你手上。我毁了你的生活。你的男人不来中国杀人，他会死在我手里吗？他不是来杀人的，他来是为了他的国家和天皇。枪对着我的脑袋，那不是杀人吗？这是战争，他在战斗。还是杀人。战斗和杀人根本不是一回事。你真是个虚无脑袋！你就是对牛弹琴。
torrent.我给你一句忠告你们小日本再凶在我们的土地上也占不到什么便宜你听说过哪个贼到别人家里最后不被抓住的吗他这是强盗都一样强盗再凶他也是贼最后都会被抓到的皇军是不会失败的不失败你会像狗一样被我们捆着呀这样的顽固分子就应该枪毙像你这么顽固不化被枪毙是迟早的事我实话告诉你我不愿意看到你和你男人的骨头留在这更不愿意看到你们死在我的手可你要是放着活路不走的话要继续和新四军对着干残害我们的老百姓别说你开枪你就是要动动枪我也第一个打死你一天半小了这句话才像个人话我也是希望他能改好像他的德性能改好吗说说的说自作孽不可活那他就活该去死这顾少尉前面发现村庄很好小野曹展你带几个人去侦查一下村里的情况神谷小尉这是在村口发现的他一定就在村里有没有发现八路的哨兵没有你认为会不会有八路的大部队集结在村里不像有大部队的样子很好集合部队赶快集合三谷少尉部队已经集合完毕好一小队给我包围整个村子二小队给我挨家挨户的搜找不到究竟队长结果杀高所有的村民一个不留嗨出发出发鬼子鬼子进咱们村了让调出那个女鬼子不然就杀了全村的人他这么肯定在咱村那个鬼子军官就是这么说的他们一进村
就挨家挨户的搜啊，找不到人，就把全村的老百姓都赶到空场子上。我躲在房后边，听见鬼子官这么说，就就赶紧跑了。兄弟，哎哎，来，有些。我留了我身上的东西在村口，现在怎么办？你想办法把乡亲们救出来。走，哎，哥哥，靠我们两把枪是救不了乡亲们的，还得把咱们搭进去。那怎么办？是，鬼子有好几十个人呢。哼，你们还不笨。你要把他交给鬼子，只要他保证不伤害老百姓。只要你们肯放了我，我保证我们的人不杀一个老百姓。你说话算数？算数。他的话能信吗？信不信随你们。我们出来。来这儿。大爷，咱们就这么定了，你看怎么样？现在也没别的办法，可就怕他骗咱们放了他，他又变卦了。张强，我再说一遍。鬼子的话绝对不能信。那你还有更好的办法吗？难道看到老百姓他们眼睁睁？这个女鬼子是日本的狙击手，你知不知道她杀了咱们多少兄弟姐妹？如果你今天放了她，她会给我们带来多少损失和伤亡？你知道吗？这个我知道。知道你还这样？这次放了她，我们下次还有机会收拾她。可是如果不放了她，老百姓都得死。那我也不同意。我已经决定了。你决定不算。于大爷，鬼子们都集中在空地上是吗？是啊，机关枪都架上了，把乡亲们都围在中间。就这么定了。这个房子很高，正对着空地儿。那边有梯子，那就这儿了。信花，你上去看看。你还这么坚持？去吧。真是个倔驴。我的枪一直盯着你的脑袋，你要是说话不算数，我就一枪毙了你。那他要是躲起来呢？他躲不过我的子弹。我根本不用躲，更不可能躲。那就好。但我不会放过你的，我会在村外等你，除非你跑得了。你在什么地方等我都可以，只要你不伤害老百姓。就算你说话算数。好，于大爷，嗯，只能由你带他去了。行，万一他变卦的话，你，那就你们替我多杀几个鬼子报仇。走吧。
到齐了没有？都到齐了。小野君，嘿，你告诉他们，如果再不告诉我队长的下落，我就杀了这个小孩。嘿，你们听着，你们要是还不说出我们队长的下落，我们就立刻杀了这个小孩。队长，诸位，你记住，中国人是杀不完的。小姐，诸位，你受苦了。想吃糖啊？阿姨这有糖，那你要帮阿姨把绳子解开，好不好？你叫什么名字？我叫土豆。土豆，乖，阿姨这次没带糖，下次买给你好不好？我不要鬼子的糖，鬼子的糖。队长，队长，他们都知道你们关押在这里吗？他们当然都知道。这些混蛋，给我杀光这帮中国人，一个都不留！混蛋，杀光这帮中国人，给我杀光这帮中国人，一个都不留！家们还愣着干什么？让老百姓统统回家！咱们的枪指着他的脑袋，继续吧，走吧。快点，快，快
中尉，什么人？丧门星。啊！怎怎么行？再让他活两天。走。小姐，这怎么一个老百姓都看不见呢？妹子少尉，他们不会都藏起来了吧？藏起来就好了，就怕他们这暗中拿枪瞄着我。嗯，不会吧？您说的，我尽量不吃冒冷气。肩放松，手腕放松，依托你的左肩，保持呼吸均匀，沉住气压、啊。简直为了目标打。一会儿拼刺刀的时候，留在原地别动。来了，不用紧张。嗯，等我开枪之后你再开枪。
，小熊不打啊。等等，他们不能暴露。
我必须引他开枪。九姑，有手榴弹吗？有。小姑，手榴弹一冒火，就伸出去。秀姑，把手给我。我没事，哥。忍着点啊。哥，嗯，还有鬼子吗？应该是没了。打死一个，有一个不知道是死是活，好像给他跑了。小心点，不让我躲你后边。真是个女的，活该！一个女人不在家待着，跑咱们中国来干什么呀？这个枪跟你的一样，还给他。为什么呀？这把枪属于这个女人。走吧，快点走了。去那边看看，是。
去了吧就他一个人吗？就他一个人。许过。坏接着找。刚才那家人死得好惨啊！爹，爹，怎么了？
队。Shit. 